শুভেচ্ছ সবাইকে প্রিয় দর্শক আমন্ত্রণ জানাচ্ছি 18 বাংলা নিয়মিত আয়োজন লাইফস্টাইল বিষয়ক অনুষ্ঠান সরাসরি অনুষ্ঠান লাইফ এন্ড বিউটির আজকের এই আয়োজনে আজ আপনাদের সঙ্গে আছি আমি বন্যা কেমন আছেন আপনারা নিশ্চয়ই ভালো আছেন প্রচন্ড গরম তাই আমাদের এবারের বিষয় আমাদের আজকের বিষয় এই গরমে ত্বক এবং চুলের পরিচর্যা এই বিষয় নিয়ে কথা বলবার জন্য স্টুডিওতে আমরা আজকে আমন্ত্রণ জানিয়েছি আমাদের সবার পরিচিত বিউটি কনসালটেন্ট রেডের কর্ণধার আফরোজা পারভিন অনেক শুভেচ্ছা কেমন আছেন আমি ভালো আছি বন্যা আমন্ত্রণ আমাদের আজকে সরাসরি অনুষ্ঠানে আমরা যে বিষয় নিয়ে কথা বলবো সেটা হচ্ছে চুল এবং ত্বকের পরিচর্যা প্রচন্ড গরম পড়েছে এবং এই গরমে সবাই এই বিষয়টা নিয়ে খুব চিন্তিত আমরা যে কি করে আসলে নিজেকে সতেজ রাখা যায় স্ক্রিন এবং চুল সবকিছু মিলিয়ে আমরা একটু প্রথমেই জানতে চাই যে আপু নিজের চুল এবং নিজের ত্বকটা কি করে এত সুন্দর রেখেছেন অ্যাকচুয়ালি কি হয় আমরা গরমটাকে খুব ভয় পাই এবং আমরা ভাবি যে গরমটা খুবই অস্বস্তির মধ্যে ফেলে দেয় আমাদেরকে আর গরমটার সময় মনে হয় যে ইস কেন গরমটা যাচ্ছে না শীতটা আসলে আমরা ভালো থাকি বাট গরমেই কিন্তু ত্বক সব থেকে বেশি সুন্দর রাখা সম্ভব এবং চুলটাও ভালো রাখা সম্ভব আর এই সময়টাতে যেটা হয় আমাদের প্রচুর ঘাম হয় আমরা দেখতে পাই এবং আমরা ভাবি ঘাম হচ্ছে তো খুব অসহ্য লাগে কারণ এটা খুব অস্বস্তিকর না একদম একদম এই অস্বস্তিকরের মধ্যে থেকে যেটা হয় যে ওই সময় আমাদের পোরগুলো ওপেন হয়ে যায় ঘামটা বের হয়ে যায় এবং এরপরে যেটা হয় যে এই জায়গাটা মানে সুন্দর হয়ে যায় এখন তখন শুধু যেটা করতে হয় যদি বেশি ঘামতে থাকে ঠান্ডা পানি দিয়ে মুখটা ধুতে হয় তো আমি আসলে আর যত্ন খুব একটা কিছু করি না পানিটার সাথে আমার সম্পর্কটা একটু বেশি ভালো তো আমি পানিটা দিয়ে রেগুলার ওয়াটার থেরাপিটার মধ্যে থাকি এবং আমি দেখেছি যে এটা এত ভালো কাজ করে যে অনেক কিছু না করেও শুধু এই একটা ওয়াটার থেরাপি এই একটা জিনিসই যদি আমি মেনটেন করি তাতে আমি দেখেছি যে ইয়াঙ্গার লুকও থাকে কিন্তু রিঙ্কলস আসে না এবং পোরগুলো ছোট হয়ে যায় এবং আস্তে আস্তে যেটা হয় যে ডিপ ক্লিন থাকে স্কিনটা সব সময় পানির সঙ্গে সক্ষতা খুব ভালো থাকতে হয় তাহলে হয়তো এই বিষয়টা অনেকে আবার এটা থেকে একটু প্রবলেম হচ্ছে ঠান্ডা লেগে যায় আচ্ছা তাদের ক্ষেত্রে যেটা আছে আমাদের পানিটা খেতেও হয় কিন্তু ঠিকভাবে আমরা অনেকেই আছি পানিটা খাওয়া থেকেও দূরে থাকে লাইক সারাদিন আমাকে আট গ্লাস পানি খেতে হবে সো আমরা এটাকেও অনেকে আছে ঠিক আছে তিন চার গ্লাস খেয়ে ফেলেছি হয়ে গেছে তো এতে হয় যে ভেতর থেকে যখন স্কিন ডিহাইড্রেট হতে থাকে তখন বাইরে থেকেও কিন্তু স্কিনের সেই ডিহাইড্রেশনটা বের হয়ে আসে এবং আমরা দেখতে পাই কি হয় প্রথম যেটা প্রত্যেকটা মানুষ দেখতে পায় যে তার কি হচ্ছে লেপসের চামড়াটা উঠে যাচ্ছে তার স্কিনের চামড়া উঠে যাচ্ছে বা কোনো কোনো জায়গা খসখসে হয়ে যাচ্ছে র্যাশ পড়ে যাচ্ছে র্যাশ পড়ে যাচ্ছে চোখের নিচটা ডেবে যাচ্ছে কালো হয়ে যাচ্ছে তো মানুষ খুঁজে পায় না কি আমার কি অসুখ আমি কেন এরকম হচ্ছি আমার খুব একটা ভালো লাগছে না মনে হয় আমার শরীরটা ভালো না ভেতর থেকে মানে এগুলো আমরা ফিল করি কিন্তু একটু লম্বা সময় পরে যে কিন্তু এটা লম্বা সময় যদি বডি ডিহাইড্রেট হতে থাকে তো এই সব কিছু সমস্যা আমরা একটা সময় পরে যে স্কিনের উপরে হেয়ারের উপরে দেখতে পাই যে চুল পড়ে যাচ্ছে গোছা গোছা ধরে তখন আমরা কমপ্লেন শুনি চুল পড়ছে কেন মানে চুল পড়া বন্ধ করতে হবে তখন সবাই আমরা সেটা ট্রাই করি বাট আমি যদি আমার প্রতিদিনের খাবারে মেনুতে আমি যদি পানিটা বা লিকুইড খাবারটা ঠিকভাবে রাখি তাহলেই কিন্তু আমাদের এই প্রবলেমটা অনেকখানি ইটস লাইক ফর্টি পার্সেন্ট প্রবলেম চলে যায় আর বাকি সিক্সটি পার্সেন্ট কিন্তু আমরা আমাদের বাহ্যিক এটা বাকিগুলো করে কিন্তু আমরা কভার করি যত্নটা কিন্তু শুধু খাবারেই কিন্তু ফর্টি পার্সেন্ট প্রবলেম চলে যাচ্ছে ওকে স্কিনের ব্যাপার তো আমরা জানি যে খাবারের একটা অনেক বড় একটা বিষয় আছে আমরা তেল জাতীয় খাবার খেলে সেটা একটা এফেক্ট করে চুলের ব্যাপারে আপু কি বলবার আছে আসলে চুলের ব্যাপারে খাবারের একটা বিশেষ ডেফিনেটলি সীমাবদ্ধতা আছে সেটা কি চুলের ক্ষেত্রে যেটা হয় যে আমরা চুলটাকে ভালো রাখার জন্য অনেক কিছু অনেকে ফিল করি যে আচ্ছা চুলের জন্য আবার খাবারের কি সম্পর্ক কিন্তু চুলের সাথে আসলে শাক সবজির একটা খুব ভালো সম্পর্ক আছে আমরা দেখবো যারা খুব ভেজিটেবল খেতে পছন্দ করে তাদের দেখব হেয়ারের গ্রোথ খুব ভালো আচ্ছা আর যারা একদম পছন্দ করে না আমরা নিজেদের ফ্যামিলির মধ্যেই যদি একটু ভালো করে দেখি তাহলে দেখতে পাবো সেটা তো যাদের এটা থাকে যে আমার ইন্টারেস্ট নেই ভেজিটেবল পছন্দ করি না শুধু প্রোটিন খেতে পছন্দ করি শুধু ওই জায়গাটা একটা জায়গায় সীমাবদ্ধ থাকি তাহলে দেখবো তাদের হেয়ারের গ্রোথটা খারাপ আবার একই সাথে দেখব যে তার বিভিন্ন ধরনের প্রবলেম ক্রিয়েট হচ্ছে বডিতে যেগুলোর জন্য চুলও পড়ে যাচ্ছে তো চুলের আরেকটা বেশি হয় যে যাদের আমাদের এখন আমরা দেখতে পাই যে প্রতিটা বাড়িতে যেমন ডায়াবেটিসের পেশেন্ট আছে প্রতিটা বাড়িতে আমরা দেখতে পাই যে থাইরয়েডের প্রবলেম আছে 
সো যার এই প্রবলেমটা একটু ফ্যামিলিতে থাকে তাদের আগে থেকে সচেতন হওয়া উচিত কারণ কি চুলটা সবার আগে ড্যামেজ হওয়া শুরু করে এটা জেনেটিক্যালি একটা ব্যাপার হতে পারে আচ্ছা আচ্ছা সৌন্দর্যের এটা একটা অনেক বড় ঘাটতি পড়ে যায় কিন্তু হ্যাঁ ডেফিনেটলি আর এই সব ঘাটতি শুরু হয় গরমে মানে আমরা গরমের সময়টাতে বেশি দেখতে পাই বিকজ হচ্ছে গরমটা বেশি লাগার ফলে আমরা প্রথমে আছে গরমটাকে নিতে থাকে আমাদের বডি এটাকে অ্যাবজর্ভ করতে থাকে আচ্ছা একটু গরম লাগছে ঠিক হয়ে যাবে একটু পরে আর একটু গরম লাগছে ঠিক হয়ে যাবে আচ্ছা তার কিছুক্ষণ পর থেকে যখন বেশি গরম লেগে যায় তখন আমরা অস্থির হয়ে যাই এবং চুলগুলোকে আমরা মানে चूलर गोड़ा गो नरम हो जाए घेमे जा मन एक टाइम चूल गोड़ा कटने कपड़ दिए चूलटे गरम लगले घेमे मैं घेमे तो भिजे ही भेजे चूलिए तो ये चूल गोड़ा बस डैमेज है नष्ट हो जाए कंटिन्यू करते অবশ্যই বাসায় পারে আমার যেটা মনে হয় যে রাতের বেলা বাড়িতে ফিরেও কিন্তু আমরা অয়েল ম্যাসাজ করে ফেলি আচ্ছা একদম রাতে করে একদম অয়েল খুব সুন্দর করে মাথায় লাগিয়ে তারপরে ঘুমিয়ে যাব সকালে উঠে ফ্রেশ হয়ে শ্যাম্পু করে বের হয়ে যাব বা আসলে ইচ্ছেটা নিজের নিজের চুল নিজের ত্বকটাকে ভালো রাখার জন্য আসলে নিজের ইচ্ছেটা সবার আগে দরকার এক্স্যাক্টলি ওকে আমরা আবার একটু স্কিন নিয়ে কথা শুনতে চাই এই গরমে ফেসিয়ালটা সবাই খুব বেশি করার একটা প্রবণতা থাকে আমাদের সেই ক্ষেত্রে আসলে আমরা পার্লারে গিয়ে অনেক সময় বুঝে উঠতে পারি না যে কোন ফেসিয়ালটি আমার স্কিনের জন্য প্রয়োজন একটু যদি আপু বলেন ডিটেইলস এই ব্যাপারটা আছে ফেসিয়ালের ক্ষেত্রে যেটা হয় আমরা অনেকেই ভাবি ফেসিয়াল মানে হচ্ছে যে ফর্সা হওয়ার কোনো একটা বিষয় তো ফেসিয়াল কখনো মানুষকে ফর্সা করে না ফেসিয়াল যেটা করে মানুষকে ক্লিন করে জি সো ক্লিন করার জন্য তার মানে এটা একটা হাইজিন পার্ট আমার সুস্থতার জন্য সুন্দর থাকার একটা পার্ট এবং এই জায়গাটাতে আমরা সবাই যদি একটু মনোযোগ দিই তাহলে ভালো হয় এবং সালোয়ানে যে না বলা যে আমি মানে ওকে ফর্সা হয়ে যাবে এরকম কিছু একটা দেন না আমার স্কিন ড্রাই তো আমার স্কিন ময়শ্চার করবে আমার রিঙ্কলস চলে যাবে এরকম একটা চাই বা আমার স্কিন অয়েলি বা অয়েলি আছে এটাকে আমি অয়েল ফ্রি করতে চাই এবং আমার কি কি প্রবলেম আছে ফার্স্ট হচ্ছে আমার কি কি সমস্যা আমি ফেস করি সেই সমস্যাগুলোকে ফাইন্ড আউট করা সমস্যাগুলোকে ফাইন্ড আউট করে আমাকে সালোয়ানে যে বলতে হবে যে আমার এই এই সমস্যা আছে এইগুলো সমাধান চাচ্ছি দেন সালোয়ান থেকে তখন অবশ্যই সাজেস্ট করবে এবং সে অনুযায়ী আসলে কাজটা করা रोदे बन हो तो এসে তাকে বলতে হবে বা চেক করাতে হবে যে তার স্কিন বার্ন কিনা 
আগে মানে আমি ফর্সা হতে চাই এর আগে দেখতে হবে যে চেক করানো যে আমার স্কিনটা বার্ন আছে কিনা চেক করা আর যদি বার্ন থাকে তাহলে আমাকে বার্নটা রিমুভ করিয়ে দেন কারণ আমার যদি পোড়া দাগটা থাকে আর সেটা যদি আমি কভার আপ করতে পারি খানিকটা রিকভার করতে পারি জি তাহলেই তো আমি সুন্দর হয়ে যাচ্ছি একদমই তাই আর আমি যদি জোর করে ফর্সা হওয়ার প্যাক লাগাই তাহলে আসলে বার্নের জন্য ওটা আরো খারাপ কাজ করবে যাতে কিনা সানবার্নের জন্য ডার্ক হয়ে যাচ্ছে স্কিন जी <laughs> स्ट्रेस चोखे दिए रखते चोखे ब्लैक सार्केल पंद्रह मिनट मिनट हाइस्ट पंद्रह मिनट रखले हो जाए अपनी जो सप्ताह तीन दिन करें तो अपनी देखें ये चले जाए ठीक एक थे दे सप्तर मध्य ये चले जाए বা খুব সুন্দর একটি এটা আমিও জেনে নিলাম দর্শকরা তো অবশ্যই জানলো বিষয়টা ওকে আমরা একটু অফিশিয়াল নিয়ে কথা শুনছিলাম আপুর কাছ থেকে যে স্কিনের ব্যাপারটা যে আমার স্কিনটা আসলে অয়েলি কিনা বা আমারটা র্যাশ স্কিন কিনা বা আমার স্কিন টাইপটা কেমন ওটা আমি কি করে বুঝবো আচ্ছা স্কিন টাইপটা বোঝার জন্য আমাদের আমরা নরমালি চারটা ধরনের স্কিন দেখতে পাই আচ্ছা একটা তো দেখতে পাই ড্রাই যেটা আমরা সবাই বুঝি যেটা ড্রাই ড্রাই স্কিনে মানে শুষ্ক একটা ব্যাপার থাকবে কখনোই তেল তেল দেখা যাবে না আর চামড়া উঠতে থাকবে সো এটা ড্রাই স্কিনের नेचर এবার যদি আমি বলি অয়েলি স্কিন তাহলে অয়েল স্কিনের नेचरটা কি আমরা দেখো যে মুখে একদম এইটাকে বলি আমরা টি জোন টি জোন পুরো অয়েলে এসে ভরে যায় চোখের এই নিচ টিচ গুলোতে অয়েলে ভরে যায় চক 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 করতে থাকে সো এটা দেখলে আমরা বুঝতে পারি যে এটা অয়েলি স্কিন ওকে সো অয়েলি স্কিনের মানুষদের জন্য আসলে আমরা খুব ইজি ব্যাপার ওটা বোঝা যায় হ্যাঁ এবার সেই কম্বিনেশন স্কিন একজন মানুষ যার স্কিনে ড্রাইও আছে আবার অয়েলি ফিল্টারও আছে তো আমাদের টি জোনটার নিচে হচ্ছে আমাদের অয়েল গ্ল্যান্ড গুলো তো এই গ্ল্যান্ড গুলো যাদের অ্যাকটিভ থাকে তারাই আসলে অয়েলি অয়েলটা আমরা দেখতে পাই অয়েল সিক্রেশনটা হয় সো এটা হয় টি জোনে আর আমাদের ইউ জোনটা যেটা ইউ জোনটাতে আমরা ড্রাই দেখতে পাই বিকজ এই জায়গাগুলোতে কখনো আমরা তেল বের হয় না সো এই জায়গাটা আমাদের মানে ড্রাই থাকে তো যাদের কম্বিনেশন স্কিন তাদের এটা ড্রাই থাকে এটা অয়েলি থাকে সো তাদের ক্ষেত্রে তারা ড্রাই স্কিনের প্রোডাক্টও ব্যবহার করতে পারে আবার অয়েলি স্কিনের প্রোডাক্টও ব্যবহার করতে পারে দুটোরই সুবিধা নিতে পারে তো আমরা সেক্ষেত্রে সাজেস্ট করি দু ধরনের প্রোডাক্টই হতে পারে যে এক মাসে একটা প্রোডাক্ট সে অয়েলি স্কিনের ইউজ করলো পরের মাসে একটা ড্রাই স্কিনের ইউজ করলো বা সে মাঝে মাঝে কিছু ইউজ করলো কোনো প্রবলেম ওকে আমরা আরও একটি স্কিন সম্পর্কে জানবো কিন্তু দর্শক আছে একটু কথা বলছি হ্যালো কে আছেন প্রিয় দর্শক আমাদের সাথে জি কথা বলুন শুনতে পাচ্ছি আমরা फिर <laughs> আপনার आंसर হচ্ছে মেসটার জন্য স্পেসিফিক এরকম কোন ক্রিম এখনো বের হয়নি যে ক্রিমে মেসটাটা আসলে পুরোপুরি ভালো হবে হ্যাঁ সো আপনারা এই ধরনের কোন ক্রিম ব্যবহার করবেন না এতে যেটা হবে মেসটাটা বেড়ে যাবে আপনি যখন ব্যবহার করবেন আপনি এখন থেকে ব্যবহার শুরু করেন 10 15 দিন পর থেকে আপনি দেখবেন এটা উঠে চলে গেছে এবং ঠিক এটা যে বন্ধ করার এক থেকে 1.5 মাসের মধ্যে দেখবেন এটা 
মানে বিপুল গতিতে ডাবল থেকে ট্রিপল দাগ হয়ে ফিরে এসেছে এবং এটা আর কোনোদিন যাবে না সো এটা আরও খারাপ কন্ডিশনে চলে যাবে তো প্লিজ ডোন্ট ডু দিস মেস্তা যদি যেতে হয় তাহলে আসলে ট্রিটমেন্টটা অনেক লম্বা প্রসিডিউরস এই ট্রিটমেন্ট করতে মিনিমাম এক থেকে দেড় বছর সময় লাগে সো এক দেড় বছর ধরে একটু একটু করে এই ট্রিটমেন্টটা নিতে হতে হয় এবং তার সাথে সাথে খাবারের একটা খুব ভালো সম্পর্ক আছে সেগুলো মেনটেন করতে হয় সানের একটা ভালো ইয়ে আছে সানব্লক ব্যবহার করতে হয় অনেক নিয়মকানুন আছে এবং মেস্তার লাইফ থেকে দূর করা ইটস ভেরি ডিফিকাল্ট জব আমরা হয়তো ফিল করি অনেকে ভাবি মেস্তা এটা চলে যাবে কিন্তু এটা খুব কঠিন এটা সহজে যেতে চায় না আর এটা একদম পারমানেন্টলি হয়ে যায় কারণ যাদের জিনে আছে ফ্যামিলি জিনে যদি থাকে তো আসলে ওটা চলে আসবেই তো অনেকেরই আছে এমনি থাকে না প্রেগনেন্সি পিরিয়ডে আসে আবার চলেও যায় আবার অনেকে আছে দুর্ভাগ্য যাদের প্রেগনেন্সি পিরিয়ডে এসে থেকে যায় থেকে যায় সো তাদের আসলে খুবই মানে বলবো পেইনফুল আসলে ওকে আর একজন দর্শক আছে আমরা ফোনটা নিয়ে নেছি হ্যালো কে আছেন সাথে আসসালামু আলাইকুম জি ওয়া আলাইকুম আসসালাম কে বলছিলেন কোথা থেকে বলছিলেন জি আমার নাম এসমত মিয়া পুরা আগে কাল পর থেকে বলছিলাম ওকে কথা বলুন আফরুজ আপু আছে সাথে অনেক ধন্যবাদ সঙ্গে থাকুন আপনি আপনি রেগুলার অয়েল মাসাজ করতে হয় এবং সেটা আপনার বডির যে কোনো অংশে হোক না কেন সেটা অনেকের হাতে হয় অনেকের পেটে হয় পায়ে হয় সো আপনার যেখানে যেখানে এটা থাকবে এবং আপনি যদি এটাকে দূর করতে চান তাহলে আপনি রেগুলার যেটাকে অলিভ অয়েল বলে অলিভ অয়েল রেগুলার আপনি ইউজ করতে থাকেন বা একদম পিওর আমরা ভার্জিন নারকেল তেল আমরা নারকেল দিয়ে কিন্তু তেল সবাই বাড়িতে অলমোস্ট করতে পারি তো নারকেল তেল তুলে সেই তেলটাও ব্যবহার করতে পারেন সেই ক্ষেত্রে এটা রেগুলার ব্যবহার করতে হবে রাতে ঘুমানোর আগে এবং আপনি রাতে ঘুমানোর আগে একবার ব্যবহার করেন আবার শাওয়ারের আগে একবার ব্যবহার করে শাওয়ার করে ফেলেন তখন আর সোপটা ইউজ করা যাবে না তো এটা যখন থাকবে এত ময়েশ্চারের ইয়েটা থাকতে থাকতে একটা সময় পরে এটা মিশে যায় স্কিনের সাথে স্কিনের আসলে অনেক রকম প্রবলেমের ভেতর দিয়ে কিন্তু আমরা প্রতিনিয়ত যাচ্ছি কিছু আমরা এটিভাই করতে পারি যে এই প্রবলেমগুলো আমার আছে কিছু হয়তো আমরা ইগনোর করে যাই সেই কিছু হয়তো আমরা ভাবতেও পারি না আছে এটা কি প্রবলেম নাকি পরে মনে হয় আচ্ছা অনেক দিন পরে মনে হয় ও আচ্ছা এটা তো সমস্যা রাইট আপু আমরা তিনটা ফেশিয়ালের কথা শুনছিলাম স্কিন টাইপ সরি স্কিন টাইপ কেমন ছিল আরেকটা স্কিন টাইপ আছে যেটা সেনসিটিভ আচ্ছা এখন যার ড্রাই স্কিন তাদের ক্ষেত্রে আসলে যে কোনো কিছু খুব কঠিন বাকি সবাই কিন্তু মোটামুটি লাকি আর করে যেতে পারে ওকে আর একজন দর্শক আছে আমরা কথা বলতে চাই হ্যালো কে আছেন প্রিয় দর্শক সঙ্গে আমাদের আসসালামু আলাইকুম জি ওয়া আলাইকুম আসসালাম কে বলছিলেন আপু আমি কক্সবাজার থেকে পেস বলছিলাম আমি একটু অতিথিদের কথা বলতে চাই প্লিজ কথা বলুন শুনছে আপু আমার আপার ঠিক মত ঘুম হয় আর আপার তেমন একটা আমার মনে হয় যে উনি ঘুমাচ্ছে ঠিক মতো তারপরও কিছু দাগ মেবি চোখের নিচে যেটা রয়ে যাচ্ছে তারপরও তার চোখের নিচে প্রচন্ড কাঁদি 
আচ্ছা এটা হওয়ার জন্য আমার মনে হয় তাহলে ওনাকে ডক্টরের কাছে যেতে হবে বডি ভেতরে কোনো একটা প্রবলেম চলছে যেটা আইডেন্টিফাই করা যাচ্ছে না মানে উনি হ্যাপি মানুষ ওনার কোনো প্রবলেম নেই হতে পারে বডিতে কোনো একটা কিছু প্রবলেম চলছে যেটা এখনো বের হয়নি তো এটা একটু জানা দরকার যে কি সেটা আছে আর এছাড়া আরেকটা হতে পারে আপনি চোখের ডাক্তারের কাছে যান অনেক সময় আমাদের চোখে পাওয়ার আসলে বা কোনো ধরনের পাওয়ার চেঞ্জ হতে থাকলে আমরা বুঝতে পারি না বা খুব একটা মনে হয় না বাট ওই প্রবলেমটার কারণে যেটা হয় যে চোখ ডার্ক হতে থাকে ভেতরে ঢুকে যেতে থাকে বা অনেকের ফুলে আসতে থাকে এরকম অনেক প্রবলেম হয় তো আসলে কোনটা হচ্ছে আমার মনে হয় আপনাকে একজন ডক্টরের কাছে দেখানো উচিত একজন মেডিসিনের ডক্টরের কাছে যান আমার মনে হয় এটা বের করা সম্ভব बी रोजार समस्या <laughs> অনেক ধন্যবাদ ফোন করেছেন সঙ্গে থাকুন আমরা এখনই জানছি আসলে আপনার সমস্যা সমাধান কি করে দেয়া যায় আপু প্লিজ বলে দিন আচ্ছা যেটা হয়েছে আমার ভালো লাগলো নাটোর থেকে কারণ নাটোর আমার নানা বাড়ি তো এটা আলাদা টান আছে সেই জায়গার জন্য আপনার জন্য বলতে চাই আপনি সবার প্রথম যেটি করবেন সেটি হচ্ছে চোখের দাগ বেড়ে যাচ্ছে এবং এটা নিয়ে আপনি এখন টেনশনে পড়ে গেছেন আপনি রেগুলার সময় মতো ঘুমাবেন সবার প্রথম এটা সেকেন্ড হচ্ছে আপনি পরিমাণ মতো লিকুইড খাবার খাবেন সো এটা আপনাকে মাথায় রাখতে হবে থার্ড হচ্ছে আপনি প্রতি মাসে একবার করে ফেসিয়াল করবেন কারণ মাসে একবার ফেসিয়াল নিতেই হয় আর এই ফেসিয়ালটা নিচ্ছে মানে হচ্ছে আমি আমার স্কিনকে মাসে একবার ডিপ ক্লিন করছি আর এই ডিপ ক্লিন করার পরে উনি বললেন ওনার গায়ের রং খুব সুন্দর ছিল তো সুন্দর যাদের থাকে তারা কিন্তু ওই জায়গায় মনোযোগী দেয় না আমি তো এমনি সুন্দর আমাকে আর সুন্দর হতে তো এ কারণে অনেক লম্বা সময় যাওয়ার পরে আমরা বুঝতে পারি যে অনেক ক্ষয়ক্ষতি হয়ে গেছে তো এটাই একটা প্রবলেম হয়ে যায় তো সেই ক্ষেত্রে যেটা করতে হবে আপনি অবশ্যই প্রতি মাসে একবার করে করে ফেসিয়াল কন্টিনিউ করেন আপনার স্কিন ভালো থাকবে বা খুব সুন্দর সুন্দর কিছু টিপস কিন্তু পাচ্ছি আরও কিছু টিপস আপনার কাছে চাই যে এই গরমে আসলে স্কিনটাকে ঠিক রাখবার জন্য আমাদের ছোটখাটো হাতের কাছে যে জিনিসগুলো আছে সেগুলো দিয়ে আমরা আসলে কিভাবে সতেজ থাকতে পারি যদি আপনি বলে দেন আচ্ছা হাতের কাছে আমাদের অনেক জিনিসই থাকে যেগুলো দিয়ে খুব ভালো স্কিনের বা হেয়ারের জন্য খুব ভালো কাজ করে স্পেশালি যদি আমি বলি চুলের জন্য আমরা যদি দেখতে পাই যে চুল পড়ে যাচ্ছে তারপরে আমাদের চুল ড্রাই হয়ে গেছে চুলকে চকচকে ঝকঝকে লাগছে না আমি একটু চকচকে করতে চাই চুলটাকে হেলদি দেখাতে চাই তাহলে স্ট্রেট আমরা একটা প্যাক ব্যবহার করতে পারি যে কেউ যে কোনো ধরনের হেয়ারের মানুষ এটা ব্যবহার করতে পারি সেটা হচ্ছে টক দই সেটার মধ্যে আমরা পাকা পেঁপে আর পাকা কলা একসাথে নিয়ে এবং ওটার মধ্যে একটু আমরা মধু দিয়ে তারপরে একটু তেলও মিক্সড করে নিয়ে ওটাকে ব্লেন্ড করতে হবে অ্যান্ড দেন তারপর অ্যাপ্লাই করতে হবে আরও ভালো হয় যদি আমি পুরো অয়েল মাসাজ করে নিব আর ওটাতে তেলটা মিক্সড না করে কলা পেঁপে এবং মধু 
এই তিনটা আর টক দই এই চারটা জিনিস একসাথে ব্লেন্ড করে পুরো চুলের গোড়া লাগিয়ে 20 মিনিট রেখে ধুয়ে ফেলবো গোড়া থেকে আগা অবধি লাগাতে হবে বিকজ ওর চুলের পুরো বডিকেই অনেক হেলদি করে ফেলে তো এটা এত সুন্দর হেলদি হেয়ার হয়ে যায় যে তখন ওই যে সারা দিন চুলের মধ্যে হাত দিতে ইচ্ছে করবে এত সুন্দর হয় বা ভেরি নাইস অনেক থ্যাঙ্কস আপুকে যে এত চমৎকার কিছু টিপস দিয়েছেন এবং খুব সুন্দর একটা সময় আমাদের সাথে আজকে আপু কাটালো অনেক ধন্যবাদ এবং আপনি ঠিক যেভাবে সতেজ থাকেন সব সময় অলওয়েজ এমনটাই থাকবেন থ্যাঙ্ক प्रत्याशा